Hi friends, it's me Priya Hari Prasad. Welcome to the world of economics and welcome to my channel. Hope that you all are doing good. In the number of day discussing here about the demand pull inflation and cost push inflation. Demand pull and cost push inflation. Degree level students are very useful like your class. Then you can try to watch it and try to share with your friends. If you are the channel, subscribe to the channel. If you are subscribe to the bell icon, click the all and the option. If you are watching all the new videos, the notifications will be given to you. Okay, then come, let's learn together. Let's begin the class. Theories of inflation, Keynes in the theory, the demand for inflation and post push inflation. First of all, inflation is the rising general price level. General price level is rising. Continuous act is rising. In that process, we have inflation. During the period of inflation, circulation of money increases. Money is circulation increase, but value of money decreases. Value of money decreases. Okay. अधैर पहले नम्बर इन्फ्लेशन माय रिलेटेड इतने बहुत टॉपिक्स हैं नम्बर चैनल लेंडर इन्फ्लेशन टाइप्स से कॉस्ट्स आदि इन्दर एंड नम्बर या मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन अंगने एक बहुत क्लासेस हैं नम्बर चैनल लेंडर पर कारण तो वेरे बेसिक क्लासेस आदि कारण हम अधिने शेष माने नम्बर � कूड़ा पहले निलवारे मारना प्राइस लेवल है लास्ट आदरण का डेट पहले अपन अदने इन्फ्लेशन है ना हमको पढ़ाई ओके इन्हीं नम्बर डायरेक्टली नम्बर टॉपिक लेके पहुँचा ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन फर्स्ट वन ऐ दाना डिमांड पुल इन्फ्लेशन अपन आप पहले तो नहीं इंडर अब डे पुल फैक्टर तो पढ़ाना � Price level increases due to increase in uh, aggregate demand. Aggregate demand increase in the world, price level is the type of inflation is the demand pool inflation. Okay? Now, aggregate demand is the increase. Now, there are reasons that demand is the increase in population. अपन चल समय तक सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीस है इन्दर तो अलग सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीस है कई लोग ने कहे जैसे अगर ने कई वर्षों पढ़ते हैं अलग उम्र दर ने कहे साथ में उनका कोड दल इन्दर पर ये डिमांड इंडा हो अगर ने डिमांड कोड ना समय तक नॉर्मली वेलन ने लगा रहे कोड साथ में उनके अ अंगने एग्रीगेट डिमांड कोड नो अंगने डिप्राइस तो कोड के आने के लिए अधिने डिमांड पूर्ण इन्फ्लेशन अंदर बारे या अदलर पश्चे एग्रीगेट सप्लाई इन्दु बारे ना तो अपडे कोरोवाई के इंदिने कालम एग्रीगेट डिमांड ने कालम ओके एडी इज ग्रेटर दैन एस आई के नो को एग्रीगेट डिमांड अंदर बारे न aggregate demand itu baru yang ada. Aku orang situasi ni, entah sambo ikhaya, ada supply korup, saudara kita ada supply korup, entah lah awalnya kalau kurang dal, entah berapa sami itu, definitely price level increase jadi juga ni jadi. Alah, apam aggregate supply korup, entah ni kalau aggregate demand ni kalau, alah, aggregate demand ni kalau supply korup, ni alih alih kita ni baru yang aggregate supply kalau aggregate demand itu kurang. अब अब AD is greater than AS इन दो बारे में उधर सिचुएशन वैसा समय तक अब डे डेफिनेटली प्राइस कूड़ा मादरी आर ना हमने डिमांड कूड़े इन्फ्लेशन दो बारे अब एग्रीगेट डिमांड कूड़ा ना तो बोला मिला कूड़ गया आने के लिए आदिने डिमांड कूड़े इन्फ्लेशन दो बारे अदले रेंडाम तक कार्यो पारे इन्दर Etra available ano, adine kalau kurang dalam awasnya kaya rendah awa. Anggernya berapa samai ter, bela kurang dalam leci ya, okay. Ah type of inflation ana demand kurang inflation. Nanti korang ambil kena satu quarter under too much money chasing too few goods. Right? Too much money. Jadi, kalau dah kaya macam ni, saya pernah jumpa orang tu ni ada orang kurang dalam. Ah too much money, anda pernah jadi chasing ini ada few goods. Barulah dia korang cek goods ni ada. Alah, berbarat payah ini awasnya kaya rendah. Enam tahun baru korang cek sahaja orang lain, barulah dia korang cek sahaja orang lain. Barulah dia pinjol dia orang macam ni sahaja orang lain. Entah tu kuda orang tu demand tu kudi, le, mana le arta, apa bela kuda le je iya, okay, apa mungkin kalau too much money chasing too few goods, too much money chasing too few goods, mana walau le korang cek sahaja orang tu korang ke korai, anda beraya too much money beri arta, macam awasnya kaya, payah sih, mana payah sih, macam tu awasnya kaya, ready aja beri arta. 
സാധനങ്ങൾ കുറവും അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് കൂടും വില കൂടും അതാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ആഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ here is the diagrammatic representation of demand pool inflation in this diagram x axis represents real gdp x axis il endana measure cheyyunnathu real gdp y axis represents price level only okay then lras is the long run aggregate supply curve lras is the long run aggregate supply curve then ad1 ad2 are the two uh, endha pariya aggregate demand curves ad1 and ad2 അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എ ഡി വൺ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് കൂടുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലേ ഡിമാൻഡ് പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേറും എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടും അത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപ് ടു സെർട്ടൺ ലിമിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കൂടുതലും പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലൈക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലെ കെയിംസിന്റെ തിയറിയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ കൂടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൺ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആവും എന്ന് സപ്ലൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും ലോങ് റണ്ണിൽ കാരണം ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ സപ്ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് സപ്ലൈക്ക് അവർ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എ എൻ ബി പ്രൈസ് പി വൺ പി ടു ഓക്കെ ഇൻകം റിയൽ ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം വൈ വൺ വൈ ടു ഓക്കെ റിയൽ ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എ ഡി വൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എ ഡി വൺ ആണ് ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റ് എ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ആയത് അവിടെ വെച്ച് പ്രൈസ് ആ പ്രൈസ് ലെവൽ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ലെവൽ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എ ഡി വൺ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ലെവൽ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് സി ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം എ ഡി വൺ ടു എ ഡി ടു അല്ലെ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്റെ എന്താ കാര്യം ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടി അല്ലെ എ ഡി വണ്ണിൽ നിന്നും എ ഡി ടുവിലോട്ട് ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടി ഡിമാൻഡ് കൂടി ആവശ്യക്കാർ കൂടി പക്ഷെ സപ്ലൈ അവിടെ കുറവാണ് എന്തിനേക്കാളും ഡിമാൻഡിനേക്കാളും സപ്ലൈ കുറവ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പി വൺ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൈസ് പി ടു ആയി ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇക്വലി പ്രിയം പോയിന്റ് ബി ഇവിടെയാണ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് പി ടു അപ്പൊ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം പി വൺ ടു പി ടു ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡി വൺ ടു എ ഡി ടു എ ഡി വണ്ണിൽ നിന്നും എ ഡി ടുവിലോട്ട് ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടി അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇൻസ് ഡയറക്ട് ഈ ഡയറക്ട് എന്ത് ഡിമാൻഡ് ഫുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അല്ല ഡിമാൻഡ് എ ഡി വണ്ണിൽ നിന്നും എ ഡി ടു ആയിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ പ്രൈസ് പി വണ്ണിൽ നിന്നും പി പ്രൈസ് ലെവല് പി വണ്ണിൽ നിന്നും പി ടു ആയിട്ട് കൂടി ഓക്കെ അപ്പൊ റിയൽ ജി ഡി പി കൂടും കേട്ടോ വൈ വണ്ണിൽ നിന്നും വൈ ടു ആയിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും റിയൽ ജി ഡി പി കൂടുമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് ഫുൾ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ഡയറക്ട് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ പുഷ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കോസ്റ്റ് ആണ് ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് റിമെയിൻ റിമെയിൻ സെയിം ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കോസ്റ്റ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷന്റെ കേസിൽ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വേണ്ടില്ല അപ്പൊ വേറെ ആർക്കാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈക്ക് വേറെ ആർക്കാണ് വരുന്നത് ആഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈക്ക് ഓക്കെ അപ്പ
അതായത് ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നോ വേജ് റേറ്റ് കൂടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വേജ് കൂടുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ത് കുറയ്ക്കും സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യുകയാന്ന് വിചാരിക്കുക പെട്ടെന്ന് വേജ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു എന്റെ ലേബേഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ വേജ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വേജ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമലി എന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും കാരണം എനിക്ക് അഫോർഡബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫോർഡബിൾ ഫോർ മീ ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷനും സപ്ലൈ ഒക്കെ കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഷോർട്ടേജ് വന്നു അവിടെ അപ്പൊ പ്രൈസ് കൂടുക ഓക്കെ അതാണ് ഒന്ന് അപ്പം കോസ്റ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് സപ്ലൈ കുറയുന്നു പ്രൈസ് കൂടുന്നു അതെന്താണ് കോസ്റ്റ് പോഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് റൈസിങ് ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസസ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിലയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വില കയറ്റം ഉണ്ടാവാം ആ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വാറ്റ് ടാക്സസ് ഒക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അതും അഫോർഡബിൾ അല്ല ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വാറ്റ് പോലുള്ള വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജി എസ് ടിയും പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടാക്സസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസറെ ബാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൈസ് കൂടുന്നു അതും എന്ത് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പ്രൈസ് റീസെന്റ്ലി നമുക്ക് ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഓയിൽ പ്രൈസിന്റെ വർധനവ് അല്ലെ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിന്റെയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന്റെ വില വർധനവ് കാരണം കാരണം എല്ലാ കമ്പനീസിലും പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഉപയോഗമുണ്ട് അല്ലെ അത് മെഷീനറീസിലായാലും അതല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കൂടുന്നു അങ്ങനെ പ്രൈസ് കൂടുന്നു കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും വില കൂട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പോഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം കോസ്റ്റ് പോഷ് ഇൻഫ്ലേഷനിലെ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് സെയിം ആയിരിക്കും അതിൽ മാറ്റമില്ല സപ്ലൈന് കുറവ് വരികയാണ് ഷോർട്ടേജ് വരികയാണ് അതിനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നോ നോമിനൽ വേജോ ഇൻപുട്ടിന്റെ പ്രൈസസ് ഒക്കെ കൂടുക അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അത് അഫോർഡബിൾ അല്ലാതെ വരിക കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടുമല്ലോ അപ്പൊ അവർ സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ പ്രൈസ് കൂടും പിന്നെ ഓയിൽ പ്രൈസ് ഓയിൽ പ്രൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൈസ് കൂടുകയും ചെയ്യും അല്ലെ കോസ്റ്റ് കൂടും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുകയാണ് അപ്പൊ ആ കോസ്റ്റുകൾ കോസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് പോഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പോഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈ ഡയഗ്രത്തിലും എക്സ് ആക്സിസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ജി ഡി പി വൈ ആക്സിസിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ഡി റിമെയിൻ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ ഒരു ഒരു കർവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിന് ഒരേ ഒരു കർവേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബാ ഇനി ആഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈക്ക് രണ്ട് കർവ് ഉണ്ട് രണ്ട് കർവ്സ് ഉണ്ട് ഇതിലാണ് സപ്ലൈയിലാണല്ലോ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ ആഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈക്ക് ആണ് നോക്കൂ അപ്പം എ എസ് വണ്ണും എ എസ് ടുവും രണ്ട് സപ്ലൈ കോഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കൂ ആദ്യം എ എസ് വൺ ആയിരുന്നു സപ്ലൈ അപ്പൊ അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റില് എ ഡിയും എ എസും ഈക്വൽ ആണ് അവിടെ വെച്ച് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് അതാണ് പ്രൈസ് ലെവൽ അപ്പോഴത്തെ ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് ഇത്രയായിരുന്നു സപ്ലൈ ഇത്രയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കാരണം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നു കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രൊ
പക്ഷേ സപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയോ കോസ്റ്റ് കൂടിയത് കാരണം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടിയത് കാരണം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അഫോർഡബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സപ്ലൈ കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ കോസ്റ്റ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിമാൻഡ് കേൾ ഇത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഇതെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രൈസും ഡിമാൻഡും എപ്പോഴും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പ്രൈസ് കൂടിയാൽ ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയുള്ളൂ അല്ലെ ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വേണം പിന്നെ ഇവിടെ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈ കൂടുകയുള്ളൂ എത്ര വില കൂടും തോറും സപ്ലൈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് ആഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കറുവിന് അപ്പോർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കറുവാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കേട്ടോ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സർട്ടൻ ലിമിറ്റിൽ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് കൂടും പക്ഷെ ലോങ് റണ്ണിൽ അതെന്താവും അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് കാണിച്ചു ഇവിടെ പക്ഷെ ആ ഒരു ലോങ് റൺ ഷോർട്ട് റൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നോർമൽ ഒരു ആഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കറുവാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഇതാ പല ടെക്സ്റ്റിലും പല ഡയഗ്രംസ് ആയിരിക്കും ഡയഗ്രംസ് എല്ലാം ഈക്വൽ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒരു ബേസിക് ഫോം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോസ്റ്റ് പുഷ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫുൾ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ഡയഗ്രംസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ റിപ്പീറ്റ് ദ വീഡിയോ വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ കാണാം താങ്ക